Mióta elkészült az időutazó csatorna eddigi legnépszerűbb videója, amelyik részletesen taglalta Hitler halálának körülményeit, rengeteg hozzászólást kaptam, amiből az derült ki, hogy nagyon sokan meggyőződéssel gondolják, hogy a Führer túlélte a II. világháborút, és valahol háborítatlanul élte le élete hátra levő részét. Erre rengeteg összeesküvés elmélet, teória látott napvilágot az évek során, sőt külön dokumentumfilm sorozat foglalkozott vele vadászat Hitlerre címmel, ezért most ebben a videóban meg fogjuk vizsgálni ezeket, és igyekszem választ adni arra, hogy Hitler tényleg túlélte Berlin ostromát. Az összeesküvés elméletek behálózzák napjainkat a mai napig. Legtöbbször teljesen ártatlan gondolatok, de van, hogy képesek megosztani emberközösségeket, és akár egymással szemben álló felekké válnak mindazok, akik másképp látják vagy gondolják a dolgokat. Az összeesküvés elméletek ezért csak a kész tények, a megfelelő források és bizonyítékok tükrében könnyedén elhessegethető darazsak. Hitler halálával kapcsolatban viszont sokkal kényesebb a helyzet. A mai napig rengetegen hiszik, hogy túlélte a II. világháborút, ami egészen elképzelhetetlennek tűnik. A jelenlegi kutatói álláspont szerint Hitler és felesége Eva Braun véget vetettek a saját életüknek a Führer bunkerben, Berlin városában, mégpedig egy cián kapszula bevételével és főbelövéssel, miközben búvóhelyüket már minden irányból körbevették a szovjet csapatok. Egy lehetséges elmélet viszont azt taglalja, hogy Hitler még a szorult helyzet előtt gyorsan elmenekült a náci Németországból Argentínába, ahol élete hátra levő részét teljes titokban élte le. Egyáltalán lehetséges volt a Hitler számára egy ilyen egérút. Már önmagában az érdekes, hogy ez az elmélet szépen kialakult. Hitler öngyilkosságát 1945. április 30-ára teszik. Május 1-én Karl Dönitz, mint Hitler politikai utóda, bejelentette rádióbeszédben a Führer halálát. Még ebben az évben véget ért egész Európában a II. világháború, és a brit hírszerző tiszt Hugh Trevor Rapper lett megbízva azzal, hogy megállapítsa Adolf Hitler halálának tényét. Azonban a szövetségesek közül egyedül a szovjet csapatoknak volt hozzáférése Hitler maradványaihoz, mégsem adta ki egyetlen hivatalos nyilatkozatot sem arról, hogy a náci vezető eltávozott volna az élők sorából. Mivel a szovjetek nem adták semmi bizonyítékát egyáltalán annak, hogy meghalt volna, ezért a vörös hadseregen belül a katonák is spekulálni kezdtek azon, hogy vajon a Szovjetunió miért hallgat róla, ha a saját hadserege elsőként ért Berlinbe és foglalta el a Führer bunkert. Sőt, még fejezések is vannak arról, ahogy Stalin katonai vezetőkkel tárgyalva szóban említést tesznek arról, hogy Hitler valószínűleg Argentinába menekülhetett. Hugh Trevor Rappert ez az információ rendkívül aggasztotta. Beleásta magát a náci kormányzat valamennyi dokumentumába, és rájött, hogy a bizonyítékok feltárását a szovjet csapatok szervezetlensége akadályozza. Ugyanis több mint valószínűleg nem tartottak vissza semmilyen információt, egyszerűen csak találgattak és feltételeztek dolgokat azok alapján, amiket láttak vagy hallottak. Az esetek többségében semmit nem tudtak a dologról. Roper annyit tudott, hogy a szovjetek tettek egy hivatalos kijelentést Hitler halálával kapcsolatban, amit arra alapoztak, hogy a szovjetek megvizsgálták a bunkert, ahol az öngyilkosság történt két nappal a haláleset után, Ráadásul élve fogtak el olyan magas rangú náci tiszteket, akik részben személyes fültanúi voltak az esetnek. Hugh Trevor Rapper kiderítette, hogy Hitler halálának bizonyítékai kiváló ürügyül szolgáltak ahhoz, hogy elő lehessen gondosan készíteni az új világrendet és az ahhoz kapcsolódó katonai konfliktust, a hidegháborút. A szovjet vezetés ugyanis presztis kérdést csinált abból, hogy a szövetségesek közül ők érjenek először a német fővárosba és kényszerítsék térdre a harmadik birodalmat. A Führer halálával kapcsolatos bizonyítékok visszatartása is része lehetett ennek az erőfitoktatásnak, azonban Trevor Rapper nem lehetett ebben biztos. A szovjet tisztek nem voltak hajlandók együttműködni vele a legtöbb esetben, ami szintén megnehezítette a feladatát. Így az, hogy a szovjet vezérkar titkosan kezelte a bunkerben kiderítetteket, nem erősítette meg, de nem is cáfolta Hitler halálát, ezzel ugyanakkor a felmerülő plegykákat és elméleteket sem oszlatták el vele. A dolgot külön megnehezítette, hogy Zsukov szovjet marssal és Berzsarin vezérezredes olyan messzire ment a dologban, hogy nyilvánosság előtt elmélkedtek arról 1945. június 9-én, hogy Hitler valahogy biztosan elmenekült a bunkeréből és Spanyolországban rejtőzködik. Ez is azt bizonyította, hogy még a szovjet katonai vezérkar tagjai közt sem volt erről egységes álláspont, vagyis valószínű, hogy többségük egyáltalán nem is tudta, hogy vannak-e 
és milyen bizonyítékok vannak a birtokukban. Zsukov nyilvános kijelentését viszont még egy fontos tény árnyékolja. Stalin utasítására jelentette ki, hogy Hitler megszökött. 1945. júliusában Stalin-tól a pozdami konferencián megkérdezték, hogy mi van Hitlerrel, mire ő válaszul azt mondta, hogy szerinte Spanyolországban vagy Argentínában rejtőzködik. Hugh Trevor Rapper rájött, hogy az információ kérés nem fogja segíteni az ő ügyét, ezért abban látta a megoldást, hogy a szövetségesek közt, mint hírszerző, bizalmatlanságot és gyanakvást ébreszt. Részben ez is okozta azt, hogy a hidegháborúban a Szovjetunió egy ellenséges szuperhatalmi tényezővé növi ki magát. Trevor Rapper ezért kijelentette, hogy a Szovjetunióból kiadott hivatalos nyilatkozat Hitler haláláról csupán sztálinista propaganda, hamis hír. Trevor Rapper mellett szólt, hogy Berlinből üres kézzel távozott, nem talált bizonyítékot, és a szovjetek által adott félinformációk és az eltitkolt bizonyítékok komoly bizonytalanságot ébresztettek. 1968-ban kezdték csak el a szovjetek kiszivárogtatni a Hitlerrel kapcsolatos bizonyítékaikat a nyilvánosságnak. Így vált hivatalosan elfogadott -e, hogy Adolf Hitler öngyilkosságot követett el a bunkerében. Ez alapján már is elfogadható tény, hogy Adolf Hitler szökése Argentínában már 1945-ben egy erős spekuláció volt, amit a szovjet katonák terjeszthettek egymás közt. Azonban voltak más tényezők is, amik szerepet játszottak ennek az elméletnek a terjedésében. Az amerikai civilek a háború után azonnal teorizáltak, hogy az amerikai katonai hírszerzés hagyhatta megszökni Hitlert, hogy náci technológiát adjanak át az amerikaiak kezébe. Ez az elmélkedés annak köszönhető, hogy az amerikai újságok 1945-ben napi szinten foglalkoztak azokkal a félinformációkkal, dezinformációkkal, amiket hírszerzők, újságírók hallottak, vagy megtudtak szovjet katonáktól. Így gyakran visszatérő téma volt, hogy a Führer túlélte és elmenekülhetett Németországból. Sőt, olyan cikk is napvilágot látott, miszerint a szovjet katonák felfedeztek egy holtestet a bunkerben, de az csupán egy hasonmása volt a náci vezérnek. Ezek az újsághírek aztán összeesküvés elméletek egész armadáját zúdította az átlag emberekre. Jelentkeztek szemtanúk, hogy a világ különböző pontjain látták Hitlert felbukkanni. Egyes elméletek szerint Hitler Spanyolországba vagy Argentínába menekült, sőt olyan írás is készült, ami szerint Hitler a Holdra utazott és ott kialakította egy saját náci birodalmat. Ezekkel szemben kivétel nélkül valamennyi történész egyetért abban, hogy Hitler 1945. április 30-án öngyilkos lett. Az érdekes a dologban, hogy több archív anyag és forrás van a mai napig az FBI birtokában, ami Hitler Argentinába meneküléséről szól, és jóval kevesebb van a haláláról. Ezek a források nyilvánosan elérhetők 1998 óta, bárki számára kutatható. Az anyagokat 2010-től tették elérhetővé az interneten. Az FBI nyilatkozott egyszer az ügyben, miszerint a dokumentumok kizárólag csak a sajtóanyagok mögött meghúzódó forrásokat kutatták, vagy vélet bizonyítékokat gyűjtöttek. Egyik sem erősítette meg, hogy a Führer túlélte volna a háborút. Ugyanakkor azt is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az emberi szem hajlamos azt látni bele a dolgokba, amit látni akar. Ez annyit tesz, hogy Hitler bajusz viselete például a korszakban egy jellegzetes divat volt a férfiak körében, még a híres Charlie Chaplinnek is ilyen bajusza volt. Számos esetben tettek összeesküvők bejelentést például, hogy Hitlerre emlékeztető emberi arcot láttak a hold felszínén, de számos fényképet is elővettek, ahol egy ráhasonlító férfit lehetett látni. Az FBI természetesen kijelentette mindre, hogy egyik sem erősíti meg semmilyen úton, hogy a képeken szereplő férfi azonos lenne az egykori náci vezetővel. Külön furcsaság volt, hogy számos férfi adta ki magát a még életben levő Hitlernek azért, hogy a világ bármely tájáról a fanatista követőktől anyagi hasznot, esetleg látszat hatalmat remélhessen. A dolgot tovább nehezítette, hogy kiderült, a szovjet katonák nem is találtak a bunkerben holtestet, csak véres bútorokat. A tudomány akkoriban még ráadásul nem is állt azon a szinten, hogy olyan könnyedén meg lehessen állapítani valakinek a halálát, vagy azonosítani lehessen a felismerhetetlen földi maradványokat. Stalin, mivel a poznami konferencián kiejtett spekulációja után futótűzként terjedtek világszerte elméletek Hitler lehetséges túléléséről, 1945 végén alakítatott egy második bizottságot, hogy állapítsák meg a Führer halálának tényét. 1946. május 30-án találtak egy koponya maradványt, amit Hitlernek tulajdonítottak. A tudomány csak 2009-re jutott el arra a szintre, hogy egy alapos DNS vizsgálatnak alá tudták vetni. Kiderült, hogy egy nő koponyája volt, ez pedig tovább erősítette az összeesküvés elméletben hívőket abban a tekintetben, hogy lehet mégis nekik van igazuk. A Hitlerrel kapcsolatos összeesküvés elméletek 2014-től újra szárnya kaptak egy 2011-ben megjelent könyvnek köszönhetően, amiből dokudrámát készítettek. 
A címe Szürke Farkas, Hitler szökése, amit Simon Dunstan és Gerald Williams írt meg. A szerzőpáros azt szállította, hogy Hitler megjátszotta a halálát, és egy tenger alatt járóval hagyta el Németországot a fedélzeten felbecsülhetetlen értékű műkincsekkel, amiket a nácik a háború alatt gyűjtöttek. Hitler elment Dél-Amerikába a könyv szerint, hogy ott segítséget kapjon attól a politikai szövetségesétől, aki később Argentina elnöke lett, Juan Perontól, aki jelentős anyagi támogatást kapott politikai céljai elérésére a II. világháború alatt a németektől. A könyv azt írja le konkrétan, hogy Hitler felpakolva műkincsekkel, észrevétlenül átkelt az Atlanti óceánon tenger alatt járóval, és egy radar sem észlelte őt egész útja során, majd szép csendben leélte az életét. A könyv azt írja, hogy 1962. februárjában hunyt el, és azért tudott elmenekülni, mert a műkincsekkel lefizetett mindenkit, hogy hallgassanak róla, és ne vonják felelősségre. A könyvet természetesen a történészek és a II. világháború kutatók a megjelenését követően azonnal szétszették tételesen, hogy mi is vele a gond. Ez azonban nem tántarította el továbbra sem az írókat, hogy a siker és a pénz érdekében még több bört lehúzzanak a témáról. Ezt természetesen megízlelték elég alaposan a filmkészítők is. Emiatt készülhetett el a Vadászat Hitlerre című dokudráma, ami három évadot élt meg. A műsor olyan személyeket állított kamera elé, akik azt állították, hogy személyesen látták Argentinában, hogy Hitler a kikötőbe érkezik. Ennek ellenére a történészek ezt a műsort sem hagyták figyelmen kívül, és valamennyi szemtanúról bebizonyították, hogy hamis információkat közöltek. A TV műsor az őtért kritikák ellenére egyszer sem jelentette ki tévedését, sőt valamennyi elhangzott elméletet kész tényeknek beállított fiktív visszaemlékezésekkel és amatőr színészek játékával erősítették meg. Ezzel szemben a valóság kézzel fogható és többszörösen bizonyított. Adolf Hitler 1945. április 30-án végzett feleségével a Führer bunkerben, majd bevett egy cián kapszulát és főbelőtte magát. Ezt számos történész és a korszak kutatója már igazolta és bizonyította. Munkáikat tudományos társaságok, akademikusok, kutatók ellenőrizték és segítették, akiknek érdekükben állt a múlt eseményeit hitelesen, valós információk tükrében ismertetni. A történettudomány, a történelem egy olyan része a tudományoknak, ahol ha a kutatók egy adott témában egyértelmű konszenzusra jutnak, az több mint valószínű, hogy megfelel a valóságnak, szóval érdemes mindenképp hinni nekik. Oroszországban ugyan számos hamis földi maradványa van Hitlernek, a szovjetek viszont soha egyszer sem állították, hogy egy koponyon maradvány lett volna a döntő bizonyítéka annak, hogy Hitler tényleg öngyilkos lett. Ők négy fogdarabot, két foghidat és egy álkapocs maradványt őriztek, amit a bunker környékén találtak. Francia kutatók 2018-ban megvizsgálták a négy darab fogat, amit a szovjetek a Führernek tulajdonítottak. Ezt összevetették Hitler fogorvosának adataival, és az 1944-ben Hitler fogairól készült röntgen felvétellel. Az ábra alapján sikerült kideríteni, hogy a Szovjetunió ténylegesen rendelkezett Hitler földi maradványainak egy töredékével. Sikerült megtudni azt is, miszerint Hitler tényleg vegetáriánus volt, és nem csak plegyka volt a kortársai körében. A fogakon levő maradványok alapján derült ki, hogy Hitler bevette a ciánt, mielőtt fejbe lőtte volna magát. Vagyis az egész elmélet, hogy Hitler elszökött volna a bunkeréből, az csupán egy mítosz, amit vagy Stalin és a szovjet katonák, vagy egyszerűen az amerikai média talált ki, hogy minél többet tudjanak eladni a sajtótermékeikből. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és amíg nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor az a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában, de még Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!